Hi, in the video, we will noise performance in double sideband suppressed carrier receivers using coherent detection. So, first, we will calculate the noise noise performance. We will calculate the noise figure of merit. F -O -M, figure of merit, gamma. Tha, calculate so, figure of merit calculate we That is ratio of SNR, output SNR divided by input SNR. Okay, then we will input side SNR value and then we output side SNR value and then we will calculate figure of merit. Calculate so, one noise order performance and noise order then we calculate the parameter and then we will figure of merit. Then we will calculate it. So, we use use coherent detection. Use so, coherent detection is the same as we use the coherent detection. We use the carrier signal to regenerate. Okay, yeah. Coherent detection is the receiver side. Use carrier signal regenerate. What use the carrier signal to the transmitter side? Use the carrier signal to regenerate. So, here carrier signal is the cause. 2 pi fct வந்து நம்ம ரீஜெனரேட் பண்ணனும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டம் தான் என்னனு பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் ஆசிலேட்டர் சோ இப்போ நம்ம بلاக் டயகிராம் பார்க்கலாம் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மாடுலேட்டர் சிக்னல் அதாவது நமக்கு டிரான்ஸ்மிட்டர் சைடுல என்ன சிக்னல் கிடைக்கும்னா டபுள் சைட்மேன் சப்ரஸ்ட் கேரியர் கிடைக்கும் சோ டபுள் சைட்மேன் சப்ரஸ்ட் கேரியர்னா கேரியர் இருக்காது டபுள் சைட்பேண்ட் நமக்கு இருக்கும் கரெக்ட்டா அப்ப அந்த சிக்னல் வந்து s of t னு எடுத்துக்கறோம் சோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒரு சிக்னல்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அது ரிசீவரை ரீச் பண்ணும்போது எது வழியா வரும் நமக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேனல் வழியா வரும் அப்ப சேனல் வழியா வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா நாய்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ऐड ஆகும் அதாவது அந்த signal வந்து noise நால affect ஆகும் so அந்த noise தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா w of t so இது வந்து friend end noise so இந்த noise வந்து ரொம்ப high ஆ இருக்கும் so இப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு transmitter ல இருந்து வரும்போது channel ல நமக்கு transmit ஆகும்போது noise add ஆகுது so summation add ஆகி வருது so இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா the receiver side so இந்த add ஆன noise வந்து நம்ம எங்க கொடுக்கறோம்னா band pass filter கொடுக்கறோம் so band pass filter வந்து நார்மலா இது ஒரு particular band மட்டும் என்ன பண்ணனும் நமக்கு transmit பண்ணனும் கரெக்ட்டா பாஸ் பண்ணனும் அப்ப அந்த particular band வந்து எதுக்கு நார்மலா रिलेटेडா இருக்கும்னா நம்ம double side band suppressed signal க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்போ நமக்கு இங்க நாய்ஸ் வந்து ऐड आगम बोधे इधर डा बैंड विथ वंदु कोड़ा है रुको, but नमा बैंड पास फिल्टर रोड़ा बैंड लिमिट वंदु पातीगे ना ओर पार्टिकुलर बैंड लिमिट रले रुको, so ओर अलग कुछ नाइस वंदी ये ना ऐड होना नमक के एलिमिनेट ऐड हो, अपो इंदर बैंड पास फिल्टर रोड़ा आउटपुट वंदी नमक के एक्स ऑफ़ टी अब्दी रुको so, in the noise W of T ने तरको, in the noise वंदी N of T ने तरको, N of T ना पातिंगे ना narrow band noise, ओके या, so यहाँ इधर narrow band noise, narrow band noise ने सोलरो ना, in the noise वंदी रोम्बा high आ रखो, नारे noise वंदी रोम्बा जास्ती आ रखो, इधर वंदी रोम्बा filter आ ही वारा कोडिया noise, इधर वंदी ओर लोग के कमी आ रखो, so X of T that is equal to S of T plus N of T नमके कड़ेको so इद्ध वंदु नम एंगे कुड़कुरों ना उरु product modulator कुड़को पोरों so इंद product modulator कुड़को अधु वंदु coherent receiver ले रुको इद्ध वंदु इवलो इंद मुद्ध structure रुन्दा नमके एनने ना coherent receiver so इंद product modulator नमके normal एनना पड़नो product अधु multiply पड़नो so इंद band pass filter ले इंद � X of T यहों, நம்ம local oscillator वर carrier signal एन पन्नुओ, regenerate पन्नुओ, अन्द carrier signal एन multiply पन्नुओ, अपो O of T is equal to एन वरो, X of T into cos 2 pi FCT इन वरो, सो अधव वन्द low pass filter कुड़कुरो, low pass filter नार्मला नमके एन पन्नुओ, high frequency वन्द eliminate पन्नु, low frequency signal मट्टों, इद एन पन्नुओ, allow पन्नु, that is O dash of T, सो इदुदा वन्द पात्तीं perform பண்ணும் சோ இது வந்து என்ன பண்ணும் original signalல் extract பண்ணி எடுக்கும் சோ இதுதா வந்து என்ன நம்ம என்ன calculate பண்ணப் போரும்னாம் figure of merit calculate பண்ணப் போரும் so to find the figure of merit நம்ம என்னலாம் calculate பண்ணும் input SNR value calculate பண்ணும் output SNR value calculate பண்ணும் so first வந்து நம்மலோட double sideband suppressed carrier wave ஓட signal என்ன modulated signal என்ன அப்படிங்கரது எல்லதியிரலாம் so modulated signal S of T is equal to AC into cos 2 pi FCT 
இன்ட்ரு எம்ஆஃப் டி இந்த டேமை இப்படியும் எழுதலாம் ஓகே சம் புக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் விசி இன்ட்ரு விஎம்ஆஃப் டி மெசேஜ் சிக்னல் வந்து விஎம்ஆஃப் டின்னு இருக்கும் காஸ் டூ பை எஃப்சிடின்னு இருக்கும் அப்படியும் எழுதலாம் விஎம்ஆஃப் டியை தான் இங்கே எம்ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்கோம் விசியை தான் இங்கே வந்து ஏசின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ இது தான் எஸ்ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஸோ டபுள் சைட் பன் சப்ரஸ்ட் கேரியரோட டைம் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்ட்ரென்த் தான் இது எஸ்ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இன்ட்டு காஸ் டூ பை எஃப்சி டி இன்ட்டு எம்ஆஃப் டி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆவரேஜ் இன்புட் சிக்னல் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆவரேஜ் நம்ம நார்மலாக வந்து ஆவரேஜ் வந்து ஆரம்பஸ் அதாவது பவர்னாலே நமக்கு தெரியும் V ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் அப்போ வி ஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர்னு வரும் ஸோ வி ஆர்எம்எஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இன்ட்டு எம்ஆஃப் டி எம்ஆஃப் டியோட வேல்யூ வந்து நம்ம டேரெக்டாக ஆவரேஜ் பவர் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏசி ஸோ இங்கே என்ன வரும் ஏசி டிவைடட் பை ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேயா அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்ரு இந்த எம் மெசேஜ் சிக்னலோட ஆவரேஜ் பவர் வந்து நார்மலாக என்னென்னா பி ஓகேயா நம்ம பி தான் எடுத்துப்போம் மெசேஜ் சிக்னலோட இது வந்து மெசேஜ் சிக்னல் மெசேஜ் சிக்னலோட ஆவரேஜ் பவர் இஸ் பி அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு பி ஓகேயா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் இன்புட் சிக்னல் இனி ஆவரேஜ் இன்புட் நாய்ஸ் பவர் இன்புட் நாய்ஸ் பவர் என்னென்னா பி என்னைன்னு எடுத்துக்கிறோம் நாய்ஸ் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒயிட் காசியன் நாய்ஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் நாய்ஸ் வந்து ஒயிட் காசியன் நாய்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் நார்மலாக இந்த ஒயிட் காசியன் நாய்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் த ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் தட் இஸ் என்ஆர் டிவைட் பை டூ அப்போது பிஎன்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்டி நாய்ஸ் நாய்ஸ் பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி இன்ட்டு பேண்ட் வித் ஓகேயா ஸோ இந்த நாய்ஸ் பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு நமக்கு டபுள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியரோட பேண்ட் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எஃப்எம் ஓகேயா என்ஆர் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டூ எஃப்எம் அப்போ பிஎன்ஐ ஈக்குவல் டு டூ டூ கேன்சல் ஆகி என்ஆர்ட் இன்ட்டு எஃப்எம் ஓகே அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா இன்புட் சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ ஸோ எஸ்என்ஆர் இன்ட்டு ஐ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் எஸ்என்ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஐ அதாவது ஆவரேஜ் இன்புட் சிக்னல் பவர் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இன்புட் நாய்ஸ் பவர் அப்போ ஆவரேஜ் இன்புட் சிக்னல் பவரும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு நாய்ஸ் பவரும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிரும் எஸ்என்ஆர் அதாவது இன்புட் எஸ்என்ஆர் வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி டிவைடட் பை டூ என்ஆர்ட் இன்ட்டு எஃப்எம் ஸோ இப்போ இந்த எஸ்என்ஆர் வேல்யூ வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த ரிசீவர் சைடுக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய வேல்யூ இப்போ நம்ம ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவுட் புட் எஸ்என்ஆர் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அவுட் புட் எஸ்என்ஆர் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பிளாக்கோட வேல்யூவையும் கால்குலேட் பண்ணி ஃபைனலாக தான் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம் அவுட் புட் எஸ்என்ஆர் வேல்யூ ஓகே ஸோ நம்ம அவுட் புட் எஸ்என்ஆர் வேல்யூவோட ஃபஸ்ட் பிளாக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டரோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் என்ஆஃப் டி ஓகே எஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் என்ஆஃப் டி எஸ் ஆஃப் டி இது தான் ஓகே எஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இன்ட்டு காஸ் டூ பை எஃப்சி டி இன்ட்டு எம்ஆஃப் டி இந்த என்ஆஃப் டிங்கிறது நம்மளோட நாய்ஸ் அதாவது நேரோ பேண்ட் நாய்ஸ் ஓகே இந்த நேரோ பேண்ட் நாய்ஸில் வந்து டூ டேம் இருக்கும் ஒன்று வந்து இன் ஃபேஸ் இன்னொன்று வந்து குவாட்ரேச்சர் ஃபேஸ் ஓகேயா சாரி குவாட்ரேச்சர் காம்பனன்ட் ஸோ டூ காம்பனன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ ஆஃப் டி இன்ட்டு காஸ் டூ பை எஃப்சி டி மைனஸ் என்கியூ ஆஃப் டி இன்ட்டு சைன் டூ பை எஃப்சி டி ஸோ இந்த என்ஆஃப் டியோட வேல்யூவையும் இந்த எஸ்ஆஃப் டியோட வேல்யூவையும் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டி தான் நம்மளோட பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் இந்த இடத்துல வரக்கூடிய வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம இப்போ எங்கே கொடுக்குறோம் ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர் கொடுக்குறோம் ஸோ ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர் என்ன பண்ணோம் மல்டிப்ளை பண்ண எதெல்லாம் பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர்லேருந்து வர அவுட் புட்டும் இந்த லோக்கல் ஆசிலேட்டர் லோக்கல் ஆசிலேட்டர் நமக்கு என்ன பண்ணோம் கேரியர் சிக்னலில் ரீஜெனரேட் பண்ணோம் அப்போ அந்த கேரியர்
காஸ் அதாவது ஏசி எம்டி காஸ் டூ பை எஃப்சிடி இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் டூ பை எஃப்சிடி காமனாக இருக்கா ஸோ இந்த காஸ்ட் டூ பை எஃப்சிட்டியால் எல்லா இடத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேம்லேயும் இந்த டேம்லேயும் காஸ் ஸ்கொயர் டூ பை எஃப்சிடி காமனாக இருக்கு அதை காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் இந்த மாதிரி வரும் ஓகேயா வாட் இஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைட் பை டூ இங்கே ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைட் பை டூ அதே மாதிரி இது வந்து சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டூ தீட்டா டிவைட் பை டூ அல்லன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி படிச்சிருப்பீங்க சைன் டூ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஓகேயா ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டான்னு எழுதும்போது டிவைடட் பை டூ இங்கே வரும் ஓகேயா ஸோ அப்போ இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவில் என்ன போடலாம் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா டிவைட் பை டூ போடணும் இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் டூ தீட்டா டிவைட் பை டூ அப்போ டூ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா ஒய்ஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டூ ஏசி இந்த ரெண்டு டேமும் இன்ட்ரு இங்கே வந்து ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா காஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ இன்ட்ரு டூ பை எஃப்சிடின்னு வரும் அப்போ ஃபோர் பை எஃப்சிடின்னு வரும் ஓகேயா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபோர் பை எஃப்சிடி டிவைட் பை டூ மைனஸ் என் கியூ ஆஃப் டி சைன் டூ தீட்டா டூ இன்ட்டு டூ பை எஃப்சிடின்னு வரும் அப்போ ஃபோர் பை எஃப்சிடி டிவைட் பை டூ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர் அவுட் புட்டை நம்ம எங்கே கொடுப்போம் லோ பாஸ் ஃபில்டர் கொடுப்போம் லோ பாஸ் ஃபில்டர் என்ன பண்ணும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்பினண்டை எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ரீக்வன்சி டேமை மட்டும் அலோவ் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இது வந்து ரெண்டு டேம் அதாவது இந்த ஏசி எம் ஆஃப் டி இன்ட்டு என் ஐ ஆஃப் டி இந்த ஒன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு டேமாக எழுதலாம் கரெக்டா ஏசி எம் ஆஃப் டி ப்ளஸ் என் ஐ ஆஃப் டி டிவைட் பை டூ ஒரு டேம் ப்ளஸ் ஏசி எம் ஆஃப் டி ப்ளஸ் என் ஐ ஆஃப் டி டிவைட் பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஃபோர் பை எஃப்சிடி கரெக்டா இது ஒரு டேம் மைனஸ் இந்த டேம் அப்படி பார்க்கும்போது இதில் காஸ் ஃபோர் பை இது வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டபுள் த டேம் இருக்குது கரெக்டாக அதே மாதிரி சைன் ஃபோர் ஃபை ஃபை இதுவும் டபுளாக இருக்குது அப்போ இது ரெண்டு என்னது நமக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்பினண்ட் அப்போ அதை நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு லோ பாஸ் ஃபில்டர் என்ன மட்டும் அலோவ் பண்ணும் லோ ஃப்ரீக்வன்சி காம்பினண்ட்டை மட்டும் அலோவ் பண்ணும் அப்போ இந்த டேமை மட்டும்தான் நமக்கு அலோவ் பண்ணும் அப்போ அவுட் புட் ஆஃப் த லோ லோ பாஸ் ஃபில்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டேஷ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி எம் ஆஃப் டி ப்ளஸ் என் ஐ ஆஃப் டி டிவைட் பை டூ ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனல் அவுட் புட் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு அப்போ ஃபைனல் அவுட் புட் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் நம்மளோட சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ அதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் அவுட் புட் சிக்னல் பவர் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்புறமா ஆவரேஜ் நாய்ஸ் பவர் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஆவரேஜ் அவுட் புட் சிக்னல் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட அவுட் புட் சிக்னல் ஸோ அவுட் புட் சிக்னல் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஏசி எம் ஆஃப் டி டிவைட் பை டூ நார்மலாக பவர் ஃபார்ம்லாம் என்ன நமக்கு விஆர்எம்எஸ் அதாவது ஏசி டிவைட் பை ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு டிவைட் பை டூ இருக்குது கரெக்டாக அப்போ நமக்கு ஏசி டிவைட் பை ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும்போது என்ன வரும் நமக்கு டூ இன்ட் இது வந்து டூ ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் எயிட் அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் டிவைட் பை எயிட் எம்எஃப் டி என்னது நமக்கு மெசேஜ் சிக்னலோட ஆவரேஜ் பவர் இஸ் பி ஓகே அப்போ பி எஸ்ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி டிவைட் பை எயிட் தென் ஆவரேஜ் நாய்ஸ் பவர் ஆவரேஜ் நாய்ஸ் பவர் வந்து இதில் கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம ஆல்ரெடி உள்ள டபுள் சைட் பேண்ட் ஃபுல் கேரியரில் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ பாஸ் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ லோ பாஸ் லோ பாஸ் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த லோ பாஸ் ஃபில்டரோட டிரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை ஃபைன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நாய்ஸ் பவர் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லோ பாஸ் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணிவிட்டு தான் நம்மளால் நாய்ஸ் பவரை கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப் நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் பவர் பி என்ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ்டி நாய்ஸ் இன்டு பேண்ட்
ओके अब हच ऑफ एफ अदा ट्रांसफर फंगशन ईक्वल टू अवटुट डिवेड बै इनपुट अवटुट एन एफ टी डिड टू डिड एन एफ टी ओके एनएफ्टी एनएफ्टी कैंसल आईडो अब हच ऑफ एफ ईक्वल टू वन बै टू नमुक वे ट्रांसफर वह पाती मॉडल हच ऑफ एफ दोल स्वयर अब दोल स्वयर कैलकुलेट पड़े वन बै फोर अब वन बै फोर इं सब्यूट पड़ा पीएसि नॉस वह पाती सेंट इज एना डिड टू इंटू वन बै फोर इंटू बैंड वित् टू एफ ओके वेल्यूमेंट पी एन जीरो इजल टू एन आट एफ एम डिड फोर इउटुट सिक्नल टू नॉस रेसियो एस एन आर कैलकुलेट पड़ा एस एन आर इजल टू पी एस जीरो पी एन जीरो रे व्यूमें सब्स्यूट पड़े एस एन आर जीरो इजल टू नमक एना कसी स्वयर इंटू पी डिड टू एन एन आर इंटू एफ एम दिस इज दर अवटुट एस एन आर सो फैनल नम कलट पड़ी नॉस पारामीटर दट इस फिकर आफ मेरीट गामा गामा इज द रेस्यो आफ अवटुट सिक्नल टू नॉस रेस्यो टू इनपुट सिक्नल नॉस रेस्यो सो अवटुट सिक्नल नॉस रेस्योवेंगे इनपुट सो टोटल एल कैनसल आगे द व्यू विल बी वन सो फिकर आफ मेरीट गामा व्यू इज ईक्वल टू वन सो यूनिटी अदा दस् द फिकर आफ मेरीट फार द डबल सैड बैंड सप्रस्ड कैरियर एम यूसिंग कोहरेंट डिडक्शन इज यूनिटी सो इं वह पाती नॉस पर्फाम डबल सैड बैंड फुल कैरियर वह पाती पॉइंट फैवाद नॉस पर्फाम पाती रोम पुवर बट इं वो नॉस पर्फाम यूनिटिया कंपेर टू डबल सैड बैंड फुल कैरियर नॉस पर्फाम बेटरा ओके सो इधर वन द पार्टिंग है ना नाइस परफॉर्मेंस इन डबल साइड बैंड सप्रेस्ट कैरियर रिसीवर यूजिंग कोहिरेंट डिटेक्शन इन द वीडियो उन लोगों को पुरुष रुको नहीं करें तोड़ने वीडियोस पाकर देखें हमारे चैनल सब्सक्राइब करने का थैंक यू